Welcome all of you. In today's video lecture, we are going to learn what is the DLVO theory. So, we are going to learn DLVO theory with respect to the colloidal dispersion. Okay. Then, we will explain the colloidal dispersion in the case of DLVO theory. We will explain the DLVO theory. We will study the DLVO theory. Okay. Then, DLVO theory is the same learn करतो कि जब समझा पार्टिकल पार्टिकल आनी क्यों हुआ जब समझा तेज़ और चीज़ जिकाय एनर्जी लेवल है ऐसा मुझे जब फ्लक्चुएशन केलर तो जिकाय आपले पार्टिकल सा है ते बिहेव कैसा करना रहे थे आपन स्टडी ओके तर मग आपन स्टार्ट करना रहे कि डीएल व्यू थेरी में दे जब समझा पार्टिकल पार्टिकल इंटरै पार्टिकल आनी जिकाय कंटिन्यूअस लिक्विड फेज है तेज़ मध्य जर इंटरेक्शन आसे तो ते कशटा इग्नो होना रहे ये आपन स्टडी करना रहे ठीक है तर म जर समझा ये डिस्टेंस है ठीक है जर समझा ये दुनी पार्टिकल मत जर समझा डिस्टेंस ये डिस्टेंस है यानी ये एनर्जी लेवल है जर समझा लाइक लाइक मॉलिक्यूल जर � अनेक पॉजिटिव जर समझा लाइक लाइक मॉलिक्यूल जर समझा तेज़ मतलब अपन डिस्टेंस कमी किया है तर क्या है वो ना रहे तर तेज़ मतलब जो क्या रिपल्सिव फोर्स आती है ते क्या होती है ग्रेजुअली इंक्रीज होती है ठीक है एट सर्टेन एक्सटेंड ठीक है अनेक एक आशा आशी कंडीशन आसना रहे कि जब कंडी अपन ही पर मनुष्य को टेंशन टेंशन मतलब जिके रिपल्सिव फोर्स आसे ती हाई आसना रहे ठीक है तर मग अपन ये ना यंचा मतलब डिस्टेंस कमी के लिए ठीक है आता दूसरे एक सिनेरियो आसना रहे जब समझा ते दोनी जैस थी ते अपोजिटली चार जैस थी समझा माइनस आनी प्लस माइनस आनी पॉजिटिव आनी नेगेटिव चार्ज चीज़ जब समझा पार्टिकल सस्ती लापले डिस्पर्शन में थे तो क्या हुई आशा कंडीशन में थे कि जेकई पार्टिकल आस्ती तो जब मतलब जब वो पन आपन डिस्टेंस कमी करना रहे आशा कंडीशन ला क्या होना रहे तो जेकई पार्टिकल आस्ती तो क्या होती तो डिस्टेंस कमी के लिए ओके तर मग आशा कंडीशन ला क्या करें लगे लापले ला ठीक है तर मग ये दोन कंडीशन ये अच्छा मधे एक्सप्लेन के लिए ले डीएलवी और थेरी मधे तर ये जो हाथ दो वर्षा ग्राफ है तो क्या है रिपल्सिव फोर्स जावेरे सापन डिस्टेंस कमी करते हैं जावेरे तेज़ जब मधे जिका इनर एनर्जी लेवल है तो ग्रेजुअली � ठीक है या कंडीशन लग गया सिर्फ पोटेंशियल मैक्सिमम मंजे ये जब मतलब जिके रिपल्सिव फोर्स आसे थी या कंडीशन ला हाईएस्ट लेवल लास ना रहे आई ये जब नंतर अपोजिट सिनारियो क्यों मतलब समझा आपन या ये जब बियोंड आपन ते जिके पार्टिकल है ते जब तो जब डिस्टेंस कमी के लिए तो क्या है क्यों मतलब समझ ते जी जी का आउटर ऑर्बिट है ते एक एक में का मध्य कोलेब होती लानी पार्टिकल जहाँ है ते एक पार्टिकल हुई ठीक है तर अन्य ये चा अपोजिट जब समझा ते जी का पार्टिकल सस्पेंडेड पार्टिकल है ते जब समझा सस्पेंडेड पार्टिकल अपोजिटली चार्ज आती तर क्या होना रहे आशा सिनेरियो में मध्य जावेस आपन ते अपोजिटली � तो जब मतलब जब अपन अपन डिस्टेंस कमी करना है आशा सिनेरियो लग आया हुआ है तो डिस्टेंस दस दस आपन कमी करो तो सर तेजस्वी जगह अट्रैक्टिव फोर्स है तो इंक्रीज होती लाओ लो काबर कारण कि तेज दोनी में जब जगह ही फोर्स है ठीक है अपोजिटली चार्ज जैसे मोड़ लाइक लाइक चार्ज हैव रिपल्सिव फोर्स ओके � Opposite charge have attraction between them, okay? Therefore, क्या मोड़ काय भी slowly 
ज्यावेळेस पण आपण हे जे काही पार्टिकल जर समजा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असतील ठीक आहे तर काय होतील ते मॅक्झिमम होतील ठीक आहे तर मग आपण इथं काय केलेलं आहे इथं सेकंडरी मिनिमम आणि प्रायमरी मिनिमम या प्रायमरी मिनिममला काय होणार आहे जे काही पार्टिकल आहेत ठीक आहे ते हार्ड केक फॉर्म करणार आहेत ठीक आहे सेटल होतील पार्टिकल ऍट द बॉटम ऑफ आवर सस्पेन्शन आणि ते हार्ड केक फॉर्म करणार आहेत ठीक आहे आणि सेकंडरी मिनिममला काय होईल ते जे काही सेटल होतील ते इझिली रिडिस्पोज होतील अशा दोन सिनारिओ असणार आहेत तर काय कर ओके तर मग हे जी थेरी आहे याच्यामध्ये आपल्याला काय लक्ष देत जर समजा आपण साईज रिडक्शन जर केली जर कुठल्याही पार्टिकलची जेव्हा आपण साईज रिडक्शन करतो याचा अर्थ काय त्याला आपण सरफेस एरिया जो आहे तो सरफेस एरिया ग्रॅज्युअली आपला इन्क्रीज होणार आहे ठीक आहे त्याच्यामुळं इंटरफेशियल टेन्शन जे आहे किंवा सरफेस फ्री एनर्जी जी आहे ती जास्त असणार आहे इंटरफेस जो आहे इन द केस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल अँड कंटिन्युअस लिक्विड फेज याच्यामधला जो काही इंटरफेज आहे तो पण आपल्याला इन्क्रीज होणार आहे का बरं कारण की आपण जे काही पार्टिकल आहेत त्याला आपण साईज रिडक्शन केलेलं आहे साईज रिडक्शन केले म्हणून पार्टिकल साईज पण अल्टिमेटली इन्क्रीज केलेली आहे ठीक आहे तर मग याच्यामुळे काय होत गॅमा टू द बेस्ट एस एल याचा अर्थ काय इंटरफेशियल टेन्शन बिटवीन लिक्विड मिडियम अँड सॉलिड पार्टिकल जे आहे ती इन्क्रीज झालेलं आहे इंटरफेशियल टेन्शन ठीक आहे परत काय डेल्टा ए डेल्टा ए काय असणार आहे इन्क्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ इंटरफेशियल इंटरफेस ड्यू टू द साईज रिडक्शन ठीक आहे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की जर समजा आपण साईज रिडक्शन केलेलं आहे त्याच्यामुळे काय होणार आहे इंटरफेशियल एरिया जो काही असेल तो अल्टिमेटली इन्क्रीज होणार आहे तर मग व्हिडिओ पॉज करा आणि स्क्रीनशॉट घ्या ठीक आहे तर मग आता हे जे आहे तर डीएलव्ह्यू थेरी मध्ये जे काही आपण इंटरफेशियल प्रॉपर्टी स्टडी करणार त्याच्यामध्ये फर्दर पार्ट काय जर समजा आपण त्याची जर साईज रिडक्शन केली तर जे काही पार्टिकल आहे ते बिहेव्ह कसं करणार आहेत फॉर एक्झाम्पल सुरुवातीला काय असणार आहे जे काही पार्टिकल असतील लार्ज पार्टिकल त्या लार्ज पार्टिकलला काय होणार आहे त्या लार्ज पार्टिकल जे असतील ते स्टेबल स्टेट मध्ये असतील त्याच्या पण ज्यावेळेस आपण त्याची साईज रिडक्शन करणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे फॉर एक्झाम्पल ज्यावेळेस लार्ज पार्टिकल असतील त्यावेळेस काय असणार आहे सरफेस फ्री एनर्जी जी असेल ती रिलेटिव्हली लेस असणार आहे पण सरफेस फ्री एनर्जी आपण कशाने रिप्रेझेंट करतो ठीक आहे जी ना आपण सरफेस फ्री एनर्जी आपण रिप्रेझेंट करतो जर समजा आपण सुरुवातीच्या स्टेटला ज्यावेळेस पार्टिकल जे आहे ते साईज रिडक्शन केलेले नाही अशा कंडिशन मध्ये काय असणार आहे पार्टिकल स्टेबल स्टेट मध्ये असतील पण जी काही सरफेस फ्री एनर्जी असेल ती रिलेटिव्हली लेस असणार आहे मग आपल्याला काय करायला लागेल जर समजा ते ग्रिटिनेस किंवा आपल्याला जे त्याची जी स्टेबिलिटी जी आहे ती इन्क्रीज करण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल एक पर्टिक्युलर किंवा पार्टिकल साईज अचीव्ह करण्यासाठी एखाद्या सस्पेन्शनची आपण काय करतो त्याच्यामध्ये त्याच साईज रिडक्शन करतो ठीक आहे मग साईज रिडक्शन केल्यामुळे काय होत ज्यावेळेस पण आपण त्याच साईज रिडक्शन करतो त्यावेळेस अल्टिमेटली जे काही सरफेस फ्री एनर्जी आहे ठीक आहे ते अल्टिमेटली इन्क्रीज होणार आहे त्यामुळे काय होतील ते पार्टिकल अनस्टेबल होतील ठीक आहे अनस्टेबल झाल्यामुळे काय होईल ठीक आहे त्या फोर्दर स्टेट मध्ये आणि आपण जे काय आपण साईज रिडक्शन करणार आहे ते आपण कशा कशाने रिप्रेझेंट करतो टोटल ते डब्ल्यू डब्ल्यू मीन्स वर्क डन ओके तर मग हे डब्ल्यू म्हणजे वर्क डन झालं म्हणजे काय झालेलं आहे साईज रिडक्शन झालेलं जे काही लार्जर पार्टिकल आहे त्याला आपण कन्व्हर्ट करून स्मॉलर पार्टिकल मध्ये कन्व्हर्ट केलेलं आहे ठीक आहे या स्टेजला तर मग ते जे काही पार्टिकल आहेत ते अनस्टेबल असणार आहे ठीक आहे जर समजा आपण त्याला फर्दर जर प्रोसेसिंग केली नाही तर काय होईल हार्ड केक फॉर्म होईल ठीक आहे जर समजा आपल्याला त्याला जर स्टेबल करायचं असेल तर काय करायला लागतील त्याच्यामध्ये एकतर सर्फेक्टंट युज करायला लागतील किंवा सर्फेक्टंट पॉलिमर्स ठीक आहे असे जे काही 
सरफेस एक्टिव एजेंट है ते अपने ऐड कर स्टेबिलिटी है ती अपने मेन्टेन कर लगे ठीक है जो समझा कुछ सस्पेन्शन की कोलाइडल डिस्पर्शन की जर आप स्टेबिलिटी इन्क्रीज कराए तो अपने सरफेस एक्टिव एजेंट अपने ऐड कर लगते करते जे का इंटरफेस है ते इफेक्ट देता ठीक है अफेक्ट कर स्टेबिलिटी है ती अल्टिमेटली इन्क्रीज कर ओके मग हे जी थेरी है ये अपने का जर समा अपन साइज रिडक्शन जर के लिए जर कु ही पार्टिकल से जेव अपन साइज रिडक्शन करतो यर्थ का सरफेस एरिया जो है तो सरफेस एरिया ग्रैजुअली अपना इन्क्रीज होना है ठीक है तेजमु इंटरफेशियल टेन्शन जी है कि सरफेस फ्री एनर्जी जी है ती जा इंटरफेस जो है इन द केस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल एंड कंटिन्स लिक्विड फेज ये मतलब जो का इंटरफेज है तो अपने इन्क्रीज होना है का बर कारण की अपन जी कहीं पार्टिकल है तेनाली साइज रिडक्शन के लिए साइज रिडक्शन के लिए मन पार्टिकल साइज पल्टिमेटली इन्क्रीज के लिए ठीक है तो मग ये मुझे होता गैमा टू द बेस्ट एस एल हम अर्थ का इंटरफेशियल टेन्शन बिट्वीन लिक्विड मीडियम एंड सॉलिड पार्टिकल जी है ती इन्क्रीज है इंटरफेशियल टेन्शन ठीक है पर डेल्टा ए डेल्टा ए का है इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ इंटरफेशियल इंटरफेस ड्यू टू द साइज रिडक्शन ठीक है मैं तुम्हारा संगित कि जर समा अपन साइज रिडक्शन के लिए हो रहा है इंटरफेशियल एरिया जो का अल्टिमेटली इन्क्रीज हो रहा है तो मग वीडियो पॉज करा स्क्रीनशॉट घया ठीक है तो मग आता ये जे है तो डीएलव्यू थेरी मधे जे का इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज स्टडी करना फर्दर पार्ट का जो समझा अपन जी जो साइज रिडक्शन के लिए तो जे का पार्टिकल है तो बिहेव कस करना फॉर एक्जाम्पल सुरुवती जे का पार्टिकल आते लार्ज पार्टिकल तो लार्ज पार्टिकल का हो रहा है तो लार्ज पार्टिकल जे आते स्टेबल स्टेट मध्य ज्यास अपन साइज रिडक्शन करना है तेस का फॉर एक्जाम्पल ज्यास लार्ज पार्टिकल आते सरफेस फ्री एनर्जी जी आती ती रिटिवली लेस है सरफेस फ्री एनर्जी अपन कशा ने रिप्रेजेंट कर जी ना अपन सरफेस फ्री एनर्जी अपन रिप्रेजेंट कर स्टेट ज्यास पार्टिकल जे ते साइज रिडक्शन के लिए नहीं अशा कंडीशन मध्य है पार्टिकल स्टेबल स्टेट मध्य पी कहीं सरफेस फ्री एनर्जी ती रिटिवली लेस है मग अपने लगे जो समझते ग्रिटीनेस कि अपने जी जी स्टेबिलिटी जी है ती इन्क्रीज कर एक पर्टिकुलर कि पार्टिकल साइज अचीव करना सस्पेन्शन से अपन का साइज रिडक्शन करते ठीक है मग साइज रिडक्शन के ज्यास साइज रिडक्शन करते अल्टिमेटली जी का सरफेस फ्री एनर्जी है ठीक है ती अल्टिमेटली इन्क्रीज हो रहा है ते पार्टिकल अनस्टेबल होती ठीक है अनस्टेबल ठीक है फोर्दर स्टेट मध्य जे का साइज रिडक्शन करना है कशा न रिप्रेजेंट करते टोटल डब्ल्यू डब्ल्यू मीन्स वर्क डन ओके मग डब्ल्यू वर्क डन मे का साइज रिडक्शन जे का लार्जर पार्टिकल है कन्वर्ट कर स्मॉलर पार्टिकल मध्य कन्वर्ट के ठीक है या स्टेज लगते जे का पार्टिकल है ते अनस्टेबल ठीक है जो समझा अपन फर्दर जर प्रोसेसिंग के लिए नहीं तो क्या हो हार्ड केक फॉर्म हो जो समझा अपने जो स्टेबल कराए तो क्या कर लगते एक सरफेक्टन यूज कर लगते कि सरफेक्टन पॉलिमर्स ठीक है अभी जे का सरफेस एक्टिव एजेंट है ते अपने ऐड कर स्टेबिलिटी है ती अपने मेन्टेन कर लगे ठीक है लक्ष्य जो समझा कुछ सस्पेन्शन की कि कोलाइडल डिस्पर्शन की 
जर आपने ला stability increase करें चाहे तर आपने ला क्या है surface active agent आपने ला add करें लगती है ते क्या करता है ते जिके interface है ते आवर ते effect देता ठीक है affect करूँ ते जी जिके stability है ती ultimately increase करता ठीक है तर मत video pause करा अनि screenshot गया ओके सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज व्हिडिओ हे आजचे व्हिडिओ आपण इथेच संपूया आणि जे जेनी माझे चॅनल वरती नवीन आहेत ते प्लीज जा आणि माझे पहिलेचे व्हिडिओ बघा दोज हु आर न्यू ऑन माय चॅनल दे कॅन वॉच माय प्रीवियस व्हिडिओ बाय क्लिकिंग ऑन आय बटन अँड इफ यू लाइक टुडेज व्हिडिओ प्लीज हिट द लाइक बटन अँड प्लीज फॉरवर्ड द व्हिडिओ अँड सबस्क्राइब माय चॅनल थँक्स If you like today's video hit the like button and if you are new on my channel you can watch my previous video by clicking on i button jar tumhala aaj video awadla asel tar like kara subscribe kara ani share kara thanks